io sto lavorando attualmente con due aziende che vogliono modificare il loro modo di realizzare le cose integrando la parte di digital fabrication all'interno dell'industria. Un'azienda si occupa di eh, moda, un'azienda una calcio e l'altra azienda invece è un'azienda che si occupa di resistenza, quindi per le ceramiche induttive e produttive. Allora, queste aziende vogliono però sostituire una parte di produzione con la stampa 3D. Quindi non si parla solo di prototipi, ma già di oggetti funzionali pronti per la vendita. Invece di procedere con il metodo classico dello stampa di iniezione, per numeri bassi, quindi per piccole tirature, cose molto speciali o personalizzate, Invece di fare tutto il processo classico si passa semplicemente da, dalla stampa 3D. La stampa di iniezione prevede la creazione di uno stampo prima di poter realizzare l'oggetto. Praticamente lo stampo viene riempito con della materia plastica eh, riscaldata, una volta si apre lo stampo esce l'oggetto. Questi stampi costano molto, sono molto costosi e quindi si ammortizzano solo se, serve, se si bisogna fare delle lunghe serie di centinaia di migliaia di pezzi. Con questa tecnologia qua invece la stampa 3D permette di eliminare il costo dello stampo eh, e quindi si possono fare anche tutti gli oggetti diversi senza costi aggiuntivi. Fare uno stampo iniezione può costare dai 5 ai 15 mila euro e l'oggetto magari costa 15 centesimi. Farlo come la stampa 3D magari costa anche 50 centesimi ma non si hanno i 15 mila euro iniziali di spesa.